，亲友们好，欢迎观看《四郎讲棋》。这盘棋出自零三年《银玉杯》，红方是特级大师许云川，黑方呢是当时的香港第一高手文礼山。这盘棋呢真的是太过精彩了，咱们直接开讲，请看棋盘。那开局许云川先手家中炮，黑方走顺炮，红方上马，黑方跳马，红方缓开车，兵三进一。这里黑方出车，红方跳马，黑方也跳马。红方强停两头蛇，黑方车一进一，起个横车，红方还是没动车，跃马盘河。黑方呢也没有平车装马，他先把车提到巡河。红方巡川呢还是没有出来对车啊，他继续跳马踩这个小卒。那黑方既然把车提到巡河了，他就充足先胡同马路。红方拱掉，黑方一吃，这时候黑方走一招炮八平七，马上准备亮车，这时候黑方平车站肋。这里四郎先说一下，红方现在能不能马踩中炮呢？这样走也行，但是呢，也未必能占多大便宜。那黑方就打掉，打掉以后，红方要是着急打马，那这个棋肯定要吃亏，因为黑方现在给马吃掉，下一招准备炮击中兵，那这个棋明显对红方不利啊。那红方应该怎么走呢？当黑方打完马以后，红方可以高居宝马。那现在还打着马，黑方呢有可能还得退马，保住底象。这时候呢，红方可以再出车，这样走呢也是可行的。我们看实战啊，当时黑方平车站肋，红方并没有着急踩炮，他走了个提前量啊，先进车保住马。那黑方进车别住马腿儿，防止红方踩中炮。红方车九平八，这时候黑方把炮提到巡河，红方推中炮，准备平过来打一串那么走到这儿呢，当时黑方选择一个马回窝心。那么四郎觉得这招棋并不好，黑方呢可以走一招双车一线，抢一步先手啊。现在车砍底是是个杀呀，红方必然得补象。这时候黑方可以进车捉炮。那么这里虽然是对捉，但是红方却不敢吃这个炮啊。黑方车砍底是就死了，他这个车呢得保住底势。那红方得逃炮啊，比如说进一步。黑方如果再捉。这个时候红方就可以砍炮了。黑方如果吃炮呢，红方可以平炮打马。那黑方如果吃马，红方就打掉。这时候黑方可以退车杀兵。哎，这里可以对车。红方如果吃车，黑方就踩掉啊。但是这里一般红方不会这样走，他可能先把这个车逃开。那这个棋呢，四郎觉得双方均可一战。我们看一下当时怎么走的。当时红方退炮准备打一串，黑方呢选择马回窝心。避其锋芒，那红方也是平炮打车，黑方躲了一步。这时候红方先补了一手势，接下来呢又轮到黑方走了。当时黑方选择一招平炮，那么这招棋四郎分析了一下，他有可能会退炮再平炮打车，打完车再打马，有可能是这样想的，或者是说他下一招可能要进车，防止红方马踩中炮。其实黑方完全没有必要这样走，他可以进车到兵临线。你管不管？你要不管，下一招就强行打中兵。红方如果踩中炮，黑方也不亏，黑方就吃掉。红方如果打马，黑方这个窝心马刚好跳出来，这棋黑方完全可以应对。我们看一下实战吧。当时红方补士，黑方呢平炮了。这时候红方上马踩车，黑方平车压住。这时候许仙走出一招好棋，哎，平车站肋。那徐云川当时心想，我就想看一看你敢不敢吃这匹马。如果吃掉会怎么样？那红方就出将叫杀了。现在要车砍底势，因为有这匹窝心马的存在，这个老将呢有点迷糊啊。那黑方唯一的解决之法呢，就是把这匹马跳出来。那这个马有两个点，如果黑方上马保住底势，那这个棋基本上就废了。红方就炮击底象一将，那黑方不敢动势啊，不然下底车死了，他只有上将。这时候红方进车杀炮，这两个车左右开弓，那黑方呢现在就可以摸一摸老将了。为啥要摸老将呢？因为凉了。那黑方这个马不能瞎跳，他只能说凌空献马了。那红方简单给马一吃，这时候黑方也不好意思逃炮，你一逃炮车砍底势了，黑方还得说是补士，红方再吃一个炮。那这样走也是红方大忧，我们看看实战吧。那当时红方平车站肋，那么作为当时香港第一高手的黑方，也非等闲之辈。
，他肯定不能吃马，他选择飞边象，什么意思呢？就是说如果红方再出将，黑方就可以走这招棋了。现在呢，红方就没有炮击底象的棋了。那么这里黑方一飞边象。红方呢也先补了一手啊，那现在如果黑方还杀马，那红方就吃炮就行了。当时呢黑方没有吃，他先进车，给炮生根，而且这里双车一线，那许特大回马以退为进，准备上马踩双车，那黑方赶快平过来对车，红方直接吃掉，黑方一吃，那么现在感觉黑方这个棋暂时没什么问题啊，我们往下看，这时候红方冲中兵。哎，什么意思呢？你要是不管呢，红方就继续往前冲，再冲一下，可就是拱着车杀着炮了。这样走，黑方肯定要丢子儿。那黑方呢，就先把车平过来。这时候许特大跃马盘头，黑方呢进车对抓，红方没有同意交换，他继续跳马。这个马再上去可不得了，黑方赶快平炮把马挡住，而且这里对炮，那红方简单个炮一打，黑方一吃。这时候红方进车抓象，那黑方想着如果回象，这个马就上去了。当时黑方选择象三进五，形成连环。其实这里黑方可以来个对攻，这个象先不管。比如说上马踩中兵，如果黑方杀象，红方踩车还是个先手，还算不错。那我们看实战，当时红方进车捉马，黑方补象，红方呢往前冲中兵。那这个兵你吃不吃啊？你不吃，我要吃你啊！那黑方想都没想，直接把中兵吃掉。那好了，棋友们，我们看一下许仙是如何用马如神的。紧接着红方上马一踩，现在可是踩着车呢啊！关键是黑方这个车呢不能平着走，如果这样子，红方踩炮绝杀了，这是窝心马老将动不了啊。那当时呢，黑方选择一个退车，此时寻川直接给炮踩掉。黑方只有吃掉，红方回马金枪，一招毙命。因为黑方是窝心马，红方左右挂角是叫杀，黑方呢没有心情掏车，他只有先把窝心马跳出来，那红方就把车一踩，黑方把马一吃，红方把马一打，那这棋呢，红方有车杀无车，必赢之棋。许特大的棋力真是深不可测呀！哎呦我去，录完这个段子，四郎真是满头大汗呐。那棋友们都看到这儿了，你倒是帮四郎点个赞呢、啊！关注四郎，下期视频更加精彩。